내 옛날 할머니들을 알아. 안녕하세요. 파머리입니다. 김장대가 가까워져서 수확해서 말려두었던 고추를 빻았어요. 고추를 바짝 말려 보관을 해야 벌레도 안 생기고 상하지도 않아요. 고추를 빻으러 가기 3, 4일 전에 건고추 6kg에 따뜻한 물 2컵을 부어서 수분이 잘 흡수될 수 있게 해줘야 돼요. 그래야 고춧가루 빛깔도 잘 나고 입자도 적당하게 만들 수 있고 방앗간에서 고추씨를 뺄때 떨어져 나가는 속살도 줄일 수 있어요. 물을 붓고 하루에 한 번씩 뒤집어 주어서 수분이 골고루 퍼질 수 있게 해줘야 돼요. 저는 올해 김장을 하고 지인들과 나눠 먹을 정도의 고추를 수확을 했어요. 직장 생활 때문에 평일 낮에 방학간에 갈 시간이 없어서 예약을 미리 하고 퇴근 후에 건고추를 빻으러 갔어요. 먼저 고추씨를 빼는 기계에 넣고 씨를 뺀 다음 재분기에 네번을 돌려서 빛깔 고운 고춧가루를 만들었어요. 수입산 고춧가루는 색깔이 검붉어요. 모르시는 분들은 색깔이 빨갛고 좋다고 하시는데 덜 말라서 그런 색깔이 나오는 거예요. 잘 마른 고춧가루는 색깔이 검붉게 나오질 않아요. 바짝 마른 고추 6kg에 물을 두컵을 부어도 수입산처럼 붉은색이 나오질 않아요. 그러니 수입산은 얼마나 덜 마른 거겠어요. 잠깐 방앗간 주인의 말을 들어볼게요. 내건 왜 이러냐고. 뭐 일이에요. 맛있게 일을 해서 이거. 이게 붙어서 그런 거야. 뭐 짜는 게 아니라 처음에 찾아. 근데 옛날 할머니들은 알아. 그치? 아, 이게 맞는 거야. 혹시 검붉은 고춧가루를 구입하셨다면 덜 마른 고추로 가루를 만든 것일 수 있으니까 꼭 냉장고에 보관하고 드세요. 그렇지 않으면 벌레도 생기고 곰팡이도 필수 있어요. 다 빻고 나서 무게를 달아보니까 일반 고춧가루는 99근이 나왔고요. 청양 고춧가루는 40근이 나왔어요. 지금까지 파모리의 고춧가루 빻는 이야기였습니다. 시청해주셔서 고맙습니다.